Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Eh, hoy vamos a resolver el cierre de la pulsera que hicimos en el video anterior, la pulsera Grumet o tipo cubana. Vamos a hacerle un cierre de caja o cajón. Espero que lo disfruten, que aprendan mucho y que les sirva. Quería aprovechar para agradecerles todos los mensajes que han enviado y que poco a poco vamos a ir subiendo tutoriales respondiendo a los pedidos. Muchas gracias. Comenzamos escuadrando una chapa de un milímetro, corroborando con la escuadra y midiendo la cadena que hicimos en el video anterior, el ancho y la altura. Eso es un pequeño replanteo de la altura y el ancho. Sumamos la totalidad, tanto en la altura como en el ancho, la marcamos y la cortamos. Escuadramos correctamente y vamos a poner la primer medida que corresponde a la altura haciéndole un pase con sierra 3-0 en el cual nos vamos a parar con un compás de punta seca y trazar el ancho de la pulsera siempre podemos dar un poco menos teniendo en cuenta que al doblar la chapa podría ensanchar un poco el cajón teniendo las medidas ya marcadas con una lima matricera triángulo Vamos a hacer ambos pases, retocar ambos pases. Para luego, por la punta, volver a trazar los 3 milímetros de altura. Y cortar el excedente, los dos cubos de las puntas. Para poder cerrar el frente del cajón. Sobre la tapa volvemos a pasar sierra y lima triángulo. Y vamos a recocer para poder doblar con una pinza plana sin dientes, bien recocido y vamos a doblar hasta donde el material nos permita. En ese momento vamos a hacer otro pase de sierra para ir así generando luces y no forzar el material. Recuerden que la idea es que quede un cajón geométrico y no con curvas marcadas. Entonces no forzamos nunca el material. Vamos a soldar primero los dos laterales que corresponden al cajón. Retocamos los ángulos a 45 de la tapa. Y estando bien recocido, podemos doblarlo. Si es necesario, lo terminamos de cerrar en el TAS con martillo. Y podemos soldar las dos puntas. Después de haber blanqueado en sales, rectificamos y vamos a marcar de los dos lados de la caja por la parte del frente una línea central que vamos a pasar una sierra que va a ser el centro de la entrada del pulsor, el cual ya seleccionamos y le vamos a dar el ancho aproximado con sierra. Vamos a dar la altura al tope de la lengüeta. Esto va a ser la traba de la parte superior de la lengüeta. Lo 
tómense el tiempo de rectificar todo correctamente. Y esta parte es muy importante. El piso, el piso del, del cajón debe tener cierta concavidad. Va a ser lo que nos ayude a que la lengüeta haga fuerza desde la entrada y quede trabado por completo. Doblamos con cuidado una chapa de 0.50 que va a formar parte del piso. Esto pueden atarlo con alambre para soldarlo. O como ven en la imagen, levantar mientras sueldan para que el cajón no se desplace. Vamos rectificando permanentemente frente y laterales y sobre la parte anterior del cierre vamos a pasar una lima triángulo para limpiar piso y con un pase de sierra y estando recocido vamos a proceder a doblar la tapa de nuestro cajón. Por supuesto que es un cajón hecho exclusivamente para la pulsera que ya habíamos realizado, por eso las medidas son tan precisas. El meril bien estirado sobre la madera rectificada y hacemos un acabado grueso y nos enfocamos en la lengüeta. La lengüeta preferentemente pueden utilizar un material un tanto más duro, del mismo material pero con alguna aleación que le dé mayor resistencia. Marcamos el ancho de la entrada rectificamos y con una pinza plana sin dientes vamos a doblar bien paralelo si fuera necesario pueden hacer correr un payón de soldadura sobre el cierre de la lengüeta y no arriesgarse a que se les quiebre Probamos la entrada, marcamos el tope y cortamos un milímetro más adentro del tope. Un milímetro más adentro porque va a cerrar por dentro. Sobre la cavidad que habíamos marcado en la caja vamos a pasar una fresa, puede ser redonda o una fisura como en este caso, porque seleccionamos un hilo de 2 milímetros para hacer el pulsor. Habiendo pasado la lengüeta, presentamos el pulsor y con una punta vamos a marcar la lengüeta. Le damos fresa a la lengüeta para poder fijar el perno sin tener que apoyarlo y de esa manera soldarlo. Para facilitar esta soldadura, viendo que el perno aún no entra, con una sierra 0 barra 0, casi llegando al final del perno, le van a hacer un caminito, el cual va a facilitar el encaje justo del pulsor sobre la lengüeta. De esta manera en la soldadura no se va a mover para ningún lado.
fuego corto pero intenso. Tiene que ser una soldadura rápida. Recuerden que estamos con la lengüeta de 0.50. Después de blanquear con sierra le sacamos el excedente del pulsor para que no nos frene en la lengüeta. Cortamos el largo impulsor, rectificamos. Y según el tamaño del pulsor que hagan, le van a hacer con la sierra una, dos o tres líneas para facilitar la apertura del cierre de caja una vez terminado. Cortamos la parte inferior de la lengüeta para luego soldarla sobre una chapa de un milímetro que va a ser el contacto de la lengüeta con el cajón. Cortamos y rectificamos el contacto para que quede a la misma medida del cajón. Estando seguros que el cajón y el cierre funcionan perfectamente, pasamos a cortar los eslabones de la pulsera Grumet a la mitad para así poder presentarlos y soldarlos sobre ambas partes del cierre de caja. Pueden soldar, como ven en la imagen, con la cadena por detrás completa o simplemente soldar medio eslabón para luego abrir un eslabón de la punta y volver a usar la cadena. Habiendo soldado ambas partes, vamos a hacer el cierre 8 de seguridad. Sobre la chapa contacto de un milímetro que sostiene la lengüeta, en uno de los laterales vamos a soldar un tubo de una perforación de un milímetro. Este es uno de los motivos por los cuales armamos antes la pulsera sobre el contacto porque seguramente este tubo con la temperatura de la otra soldadura no lo hubiera soportado. Sobre el cajón vamos a soldar un hilo de 2 milímetros bien plano. Después de haber blanqueado, cortamos el excedente del tubo. Rectificamos con lima y esmeril. Y cortamos el perno de 2 milímetros. Para luego, con una sierra 0 barra 0, lo más pegado al cajón posible, vamos a marcar un caminito para retocarlo posteriormente con una triángulo matricera finita. y rematarlo con una lomo de burro haciendo todas las curvas necesarias para que en él quede bien trabado 
el hilo del sistema de seguridad 8. Ese cuello es lo que tienen que generar. Limpiamos el tubo de la lengüeta y le pasamos un hilo de un milímetro. Pinza de punta plana sin dientes, doblamos lo más pegado al tubo posible y lo vamos a cerrar inmediatamente habiéndolo pasado hasta que se toque. Y en ese punto vamos a darle soldadura. Esto es para que el cierre de seguridad no se pueda abrir y sea justamente seguro. Cerramos dejando un margen que sería un margen de ajuste. Cortamos el excedente y vamos a dejar las dos puntas bien paralelas. Ponemos sobre el panal y solamente con fundente y con un fuego intenso vamos a darle fuego hasta que funda y se genere una bolita sin soldadura. Blanqueamos bien, probamos el sistema, tanto del cajón como del cierre de seguridad. Este cierre de seguridad también pueden ponerlo doble. Y vamos a la pulidora. Y si bien todo el pulido tiene que quedar perfecto, presten mucha atención a la cantidad de calor pulido y temperatura que le van a dar a la lengüeta. Esta temperatura va a ser muy importante para la resistencia del material. Esto va a endurecerlo y va a favorecer a que la lengüeta no pierda fuerza y esté completamente tensa. Amigos, espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal y cualquier consulta no duden en escribirme. Gracias.